प्रणाम छोटे रानी साहब प्रणाम काका प्रणाम तो कुछ प्रणाम आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं गंगोबा काका तो गोजी भाजी और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे अगर हम सब अब भी यहाँ से दुगनी रफ्तार में निकलेंगे तो सूरज ढलने से पहले हम गोहत के किले के पास पहुंच ही जाएंगे और वहां जाकर हम हमारी छावनी लगा सकते हैं है ना संभव है छोटी रानी साहेब इतनी छोटी सी टुकड़ी लेके गोहत के किले के पास पहुंचना उचित नहीं है वहां खतरा है देखिए जिस तरह हमारा तय हुआ था हम गोहत के किले के पास घात लगाकर बैठे थे छोटी रानी साहेब आश्चर्य की बात यह है कि हमारा जितना अंदाज था उससे कई गुना ज्यादा गोहत के किलेदार शमशेर की ताकत बढ़ चुकी है उसके पास तोपे हैं हमारी इस छोटी टुकड़ी का उन तोपों का सामना करना संभव नहीं है छोटी रानी साहब मलहार सरकार कहा है वो तो मालवा के लिए रवाना हो चुके हैं। नहीं नहीं मलहार सरकार का यहां होना बहुत जरूरी है शमशेर के बनाए हुए चक्रव्यूह को भेदना अगर उसका कोई तोप निकाल सकता है तो सिर्फ मलहार सरकार अब देखिए मेरा ये अनुरोध भी है और सलाह भी हम हमारी छावनी यही लगा लेते हैं कल प्रातः काल आप मलवा की ओर प्रस्थान कीजिए वहां जाके जल्द से जल्द मलहार सरकार को यहां भेजिए गोहत के चक्रव्यूह को भेदना आपके बस की बात आपके लिए कठिन होगा छोटी रानी साहेब देखो आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन आपको याद है ना जब वो लड़की आपके सामने आएगी तो आपको क्या करना है बिल्कुल भी डरना नहीं है हम मालवा के राजकुमार हैं। आप हमें क्यों समझा रही है अगर डर लगना चाहिए तो वो लड़की है और उसे हमारा सामना करना है इस बात में तो कोई संदेह नहीं है लेकिन फिर भी हम आपके साथ चलेंगे हम खुद चले जाएंगे माधव पचा लीजिए इस लड़की से अच्छे से बात कर सकूं, इतनी हिम्मत दीजिएगा ना भाई अभी हम आपका साथ यहां तक ही दे सकते हैं आप सीधा जाइए आपके होने वाले दूल्हे राजा आपको वही मिलेंगे लेकिन आपने तो कहा था कि आप हमें उनके कक्ष तक छोड़ोगे अब हमें कैसे पता कि उनका कमरा कहाँ है आप सीधा जाइए तो सही हम लेकिन कैसे पता लगा सकते हैं सीधा जाइए नाक की डंडी को सीधा पकड़ के चलिए आपके राजकुमार ना आपको वही मिलेंगे चाहिए आप एक राजकुमार है मालवा के राजकुमार कुछ करना होगा जाइए उसका सामना कीजिए संभाल कर दादा साहब दादा साहब अब तुम्हारे सर पर सिंह उग जाएंगे क्या कर रही हो तुम 
और ऐसे जानबूझकर क्यों किया आपको पता नहीं है एक बार टक्कर मारने से सिंह रुक जाता है और अगर दूसरी बार मारा तो नहीं उगते किसने कहा ये तुमसे श्री बाबा साहब की बेटी अब आप अपना परिचय दीजिए हम माले राव होलकर मालवा के राजकुमार अब क्या हुआ तुम्हें का मतलब आप ही हमारे होने वाली पति है इसका मतलब आपसे हमारी शादी होने वाली है ऐसे ने हमसे कहा था कि अपने पति देव के सामने अपना सर उठाना नहीं चाहिए और एक मैं हूं जो अपना सर ही टकरा दिया शर्मा गए कंगूबा काका मैं तो आपको मेरा आदर्श मानती हूँ और आप मुझ पर इतना अविश्वास दिखा रहे हैं छोटी रानी साहब आपका निर्णय सुना दीजिए विलम किस बात का कगोबा काका आपके शब्दों ने हमारी सेना के हौसले को बांध कर रखने की बजाय उनके हौसले को कोसो पीछे धकेल दिया छोटी रानी साहब हौसले को पीछे धकेलने की बात कहां से आई देखिए मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप सुरक्षित वाड़े में चली जाइए और मलहार सरकार को यहां भेजिए उसे होगा ये कि हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और उत्साह भी छोटी रानी साहब आप जितना समझ रही हैं उतना आसान है नहीं शमशेर को परास्त करना पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है गंगोबा काका की आप मेरा फैसला जानना ही नहीं चाहते बल्कि आप मुझे आईना दिखाना चाहते हैं आप मुझे ही खुद से कहलवाना चाहते हैं कि ये मुहिम मेरे बस की बात नहीं आपका ये अविश्वास आपकी बातों में साफ साफ झलक रहा है गंगोबा काका गंगोबा काका आपने आपके मन में मेरी एक छवि बना ली है जहां मैं आपको नाकामयाब दिख रही हूँ नहीं छोटी रानी साहब ना तो मैंने मेरे मन में आपके लिए कोई छवि बनाई है ना ही मैं आपको कमजोर समझता हूँ छोटी रानी साहब युद्ध जीतने के लिए दुश्मन के मन की बात भापना जरूरी है और यदि शमशेर को किसी तरह पता चल गया कि हमारी सेना का नेतृत्व आप कर रही है तो उसका मनोबल बढ़ेगा उसके जीतने की शक्यता भी बड़े सुबेदार मल्हार सरकार वाड़े में पधार रहे हैं माले राव अभी तुम खुद ही अपने दादा साहेब को जाके बोल दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी हमने तो कहा ही नहीं कि हमें शादी नहीं करनी हमें तो इस मैना बाई से शादी नहीं करनी 
अब मालेराव ऐसा नहीं कहते गौतम रानी सरकार इनकी आई साहब आ रही है ना अब वो ही इन्हें विवाह के लिए मना लेंगी आपने बिल्कुल सही कहा ये सिर्फ इनके आई के ही काबू में आते हैं अपा साहेब कब आए नमस्ते वनी साहेब ए मैना भाई <laughs> आप अहिल्या नहीं दिखाई दे रही बताते हैं बताते हैं जी रहो जीते रहो मैं ना भाई इधर आओ अरे श्रीमती को फोन करवाड़े में आपका स्वागत है आपा साहेब वैसे हमें इस बात का अनुमान नहीं था कि आप हमसे पहले यहां पहुंच जाएंगे वरना बजाय हमारे स्वागत के हम आपके स्वागत के लिए पहले ही पहुंच जाते जैसे ही गौतम रानी सरकार का संदेश मिला तो हमने सोचा शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं होगा इसीलिए हम फौरन चले आए हमें अगर पता होता कि आप और छोटी रानी मोहिम पर गए हैं तो हम रुक कर आते नहीं नहीं कोई बात नहीं वैनी साहेब हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आ गए और वैसे भी हम हमारे पोते माले राव की पत्नी का चेहरा देखने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे <laughs> क्या करें बताओ ऐसा <laughs> क्या दिया जितनी जल्दी लड़की की शादी होती है और वो ससुराल चल जाती है उतना अच्छा होता है इसलिए मैं तुरंत चली आई और मैं तो सोचती थी कि मेरा ससुराल कैसा होगा कैसा होगा अच्छा होगा या नहीं हाँ। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा ना और आप भी अच्छे लगे हमें भी आप बहुत अच्छी लगी लेकिन तुम्हारा यहाँ आना हमें अच्छा नहीं लगा मैना भाई तो बहुत प्यारी है आपको क्यों नहीं अच्छी लगी दादा साहब इसने आते ही हमारे सर से अपना सर टकरा दिया पहले गलती से फिर जानबूझकर हमारी इसके साथ नहीं बनने वाली हमने देखी हमारे पोते को यो कर दिया वैसे अच्छा किया करते रहो हमारी कहते पर मैं दादी दूसरी बार तक करवा दी हमने तो दादा के सिंह उठने से बचा लिया लेकिन दादा के सिंह उठ जाते तो वो कैसे लगते माफ कीजिएगा छोटे रानी साहब पर शमशेर के मन में आपकी छवि एक कमजोर अबला विधवा की है यही सोच है ना उस शमशेर की देखिए छोटी रानी साहब आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाना मेरा तस्व भर भी उद्देश्य नहीं है अब समझ नहीं रहे गंगो भगा का यहां बात सिर्फ मेरे आत्मसम्मान की नहीं है कई औरतों के आत्मसम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठा है उस, उस शमशेर को लगता है कि एक विधवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं उसके इस भ्रम को जरूर तोड़ना चाहूंगी गंगोबा का का युद्ध जब होगा तब हम दुश्मन के मन की बात भाप लेंगे गंगोबा का का लेकिन एक सेनापति के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसकी सेना उसके बारे में क्या सोचती है एक सेनापति के लिए उसकी छवि अपनी सेना की नजरों में कैसी है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है गंगोबा का का मुझ पर आपके इस अविश्वास ने रणभूमि में उतरने से पहले ही परास्त कर दिया
मैंने तो हमेशा आपको मेरा आदर्श माना है आपके ही मार्गदर्शन में मैंने युद्ध नीति सीखी रणनीति सीखी लेकिन आज आपके ही शिष्य पर आपको विश्वास नहीं गंगोबा काका और क्यों क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और वो भी एक विधवा स्त्री हूं छोटी रानी नहीं दिखाई दे रही अहिल्या हमारे साथ वापस नहीं आ पाई अहिल्या की प्राथमिकता घर गृहस्थ नहीं मालवा की सेवा है कुछ भागियों ने मालवा के रुतबे और अखंडता उसकी एकता को ललकारा है मालवा पर आई हुई आपत्ति का अंत किए बिना और दुश्मनों का सर कुचले बिना अहिल्या वापस नहीं लौटेगी ये उसका पहला धर्म है दाई तो है और क्या है खंडराव के जाने के बाद ये जिम्मेदारी अहिल्या से बेहतर कोई नहीं उठा सकता आ, लेकिन सरकार छोटी रानी मालेराव की आई है और उनके बिना मालेराव के प्रति मेरा दायित्व तो मैं जरूर निभाऊंगी बस एक बार ये मुहिम खत्म हो जाए मेरे वाड़े पर पहुंचते ही हम सब मिलकर मालेराव की शादी पर विचार विमर्श करेंगे अहिल्या को हम संदेश भिजवा देते हैं कि आप यहाँ पधार चुके हैं लेकिन सरकार अप्पा साहेब ने दस दिन के बाद शुभ मुहूर्त निकलवाया है शादी के लिए तो हम... हमने आपसे कहा ना हम अहिल्या से बात करेंगे हम यहाँ क्यों खड़े आइए भीतर चलते हैं आओ मैं ना भाई हमारे साथ चलो आओ माले रहो वहां नहीं यहाँ <laughs> देखिए छोटी रानी साहेब हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं लेकिन देखिए जज्बातों से या भावनाओं से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं उसके लिए तार्किक और त्वरित निर्णय होना जरूरी है फैसले घर के हो या युद्ध के भावनाओं के बगैर अधूरे होते हैं गंगोबा काका अपनों के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति अगर भावनाएं मजबूत हो तो फैसले खुद ब खुद सही होते हैं है ना गंगोबा काका मेरा फैसला ये है कि हमारी सेना गोहत पर जरूर आक्रमण करेगी और वो भी मेरे नेतृत्व में आपके पास गोहत की सेना के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आप हमें बता दीजिए ताकि हम हमारी रणनीति तैयार कर लें हमारे अपने गंगोबा काका उनका ये व्यवहार मैं समझ नहीं पा रहा इस व्यवहार के पीछे सालों पुरानी सोच हावी है इस सोच को बदलने में समय तो लगेगा तो जी भाव जी आप गोहत का लघु रूप ले आइए हम हमारी योजना बना लेते हैं
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.